Hoy chicos voy a grabar un vídeo que muchos me habéis pedido hace mucho tiempo que no hago este vídeo y la verdad que vas a ser capaz de cambiar el tono de llamada de tu iPhone con iOS 13 en apenas un minuto si eres rápido. Así que vamos con el vídeo porque es muy facilito pero hay que seguir una serie de pasos así que estad atentos chicos, aún así es súper fácil. Y empezamos, como siempre, os voy a recordar los dispositivos compatibles con iOS 13 porque siempre me lo acabáis preguntando en los comentarios, en Instagram, seguidme allí porque la verdad es que comparto un montón de contenido. Así que nada chicos, estos son los dispositivos compatibles, si el tuyo es, puedes actualizar iOS 13, aún así este método sirve también para iOS 12. Así que lo primero de todos va a ser... Lo primero de todo, irnos a la App Store y nos vamos a descargar una aplicación precisamente de Apple totalmente gratuita que se llama GarageBand, ¿vale? Es una aplicación que nos sirve, bueno, para crear música, etcétera, etcétera, pero en este caso también para crear nuestro propio tono de llamada o para cambiarlo al que nosotros queramos, ¿vale? También, antes de nada, os voy a decir que podéis descargar de internet más con iOS 13 que ahora nos permite descargar canciones aunque no voy a hablar de esto porque me pueden tirar el vídeo yo no promuevo la descarga ilegal de canciones pero aún así tengo que deciros que vamos a poder poner una canción la que tú quieras en este caso que esté dentro de la aplicación de música o también de archivos así que en este caso podéis pasar vuestra canción favorita desde iTunes o descargarla del de sitio que vosotros queráis vale simplemente vamos a abrir GarageBand que ya la hemos descargado y es totalmente gratuita como os decía chicos y una vez la, descarg la descargamos vamos a ver en horizontal lógicamente pues es muy sencillo, ¿vale? Nos va a aparecer muchos modos, ¿vale? Sobre todo de piano, de externo, de bajo, guitarra, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a elegir la opción de grabadora de audio, le vamos a pulsar sobre ella. Ahora nos va a aparecer aquí como una pantallita principal. Nosotros no le vamos a hacer caso y vamos a pulsar sobre el tercer icono de arriba a la izquierda. Se nos cambiará y nos mostrará esta ventanita que estáis viendo actualmente. Ahora vamos a ir al icono de la cuerda, que es el segundo por la derecha. Le vamos a clicar y nos va a abrir esta ventanita donde aquí ya podremos buscar nuestra canción que queremos añadir como tono de llamada. Como veis, como os dije, vamos a poder explorar dentro de la aplicación de archivos si hemos descargado alguna canción en mp3 o también en nuestra música, ¿vale? No incluye las canciones que tenemos descargadas en Apple Music, sino que solo incluye las que hemos pasado a través de iTunes de nuestro ordenador. Así que en este caso yo voy a elegir, por ejemplo, esta canción que tengo aquí y pulsando sobre ella ya vamos a a hacerla sonar como habéis visto pero en este caso si la queremos insertar vamos a mantener pulsado deslizamos un poquito y ya la importaremos y vamos a pues recortarla ahora para bueno pues cuadrarla muy bien con nuestro tono de llamada así que como veis arrastrando vamos a poder recortar de aquí o ampliar de aquí yo os recomiendo que aproximadamente 15 segundos os dure el tono de llamada para que así bueno no sea ni muy largo ni muy corto y bueno pues cuando nos llamen se, oye, se oiga bastante bien así que bueno el siguiente paso si ya tenemos cortada la canción va a ser pulsar sobre esta flechita de aquí a la izquierda y pulsar sobre mis canciones, ¿vale? En este caso vamos a mantener pulsado y ya vamos a poder renombrar nuestro archivo porque mi canción 2 la verdad que queda bastante feo, así que vamos a ponerle aquí el nombre que nosotros queramos, le damos a OK y ahora otra vez vamos a mantener pulsado sobre este archivo tan sencillo como esto y ahora sí vamos a elegir la opción de compartir que está un poquito deslizando hacia abajo le damos a compartir y tendremos tres opciones muy sencillas una es canción la otra convertirla en tono que es la que vamos a pulsar así que le damos a convertir en tono y aquí podremos volver a cambiar eh, el nombre del archivo en este caso voy a poner este nombre bastante sencillito y le vamos a dar a exportar tan sencillo como esto y ahora dónde está la canción que manu quiero ponerla yo como tono de llamada dónde está dónde la encuentro pues es muy sencillo vamos a darle a utilizar sonido como y ahí vamos a elegir tono de llamada tan sencillo como eso chicos 
es muy muy fácil aún así si nos vamos a los ajustes nos vamos a sonidos y vibraciones en tono de llamada pues aquí ya tendremos nuestro tono de llamada aunque no hayamos eh, configurado antes no hayamos no le hayamos dado a configurar como tono de llamada vale en verdad está aquí abajo ya lo podemos encontrar como tono de llamada vídeo que he puesto Así que chicos, espero que os haya funcionado, es muy muy sencillo, sirve para el 13, sirve para el 12 y es una manera muy fácil, muy sencilla de cambiar vuestro tono de llamada y espero que os haya gustado este vídeo, de verdad, si os ha funcionado, puntuad, dadle like porque ahora ayuda a que muchas personas una vez entren en el vídeo, dice este sí sirve o este no sirve. Así que en los comentarios ponedme también lo que, os, lo que opináis, qué canción habéis puesto que siempre, bueno, pues está bien saber qué es lo que ponéis, lo que no dejáis de poner y cuántos segundos para vosotros es lo recomendable poner este tono de llamada. Así que nos vemos chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao!